നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ലേഡീസ് അവരുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വർണ്ണ പകിട്ടാർന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളിക്ക് റൊമാൻറ്റിക് ഒരു നോവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രണയ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാനം സമ്മാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസമാണ് ഇന്ന് മാനസ മൈനേവരു എന്ന ഗാനം ആലപിച്ച മന്നാഡയുടെ ചരമ വാർഷികമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മരിച്ചിട്ട് ആറ് വർഷമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ബംഗാളി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പാട്ട് പാടി സലൽ ചൗധരിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൽ നമുക്ക് മാനസ മൈനെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗാനം ഇത്ര അധികം വികാര നിർഭരമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഭാവഗായകനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളർ ചിത്രമായിരുന്നു ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാ മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സിനിമയാണ് ചെമ്മീൻ ആ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊന്നാണ് മാനസ മൈനെ വരൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആ ഗാനം ഇത്രമാത്രം വിരഹ വേദന അനുഭവിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് മന്നാടെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവഗായകന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അത് അദ്ദേഹം ലയിച്ച് പാടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ അനുഭവ തീക്ഷ്ണതയോടെ പാട്ട് പാടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറയും എനിക്ക് ഇന്നും അതിന്റെ കുറ്റബോധം മാറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഗാനം അത്ര നന്നായിട്ട് ആലപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ കാരണം എന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ എന്റെ സ്ഫുടത ശരിയായോ എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയായോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഗാനം ആലപിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സുലോചന എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഈ ഭാര്യയും നാടക ഗാനത്തെ ഗാനരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം മല ഒരു മലയാളി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു മന്നാടെ എന്ന് പറയാം കാരണം ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ആളാണ് പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയായ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ചെമ്മീനിലെ മാനസമൈന എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാ വികാര തീവ്രതയോടും കൂടി ആലപിക്കാൻ മന്നാടേക്ക് സാധിച്ചത് അപ്പൊ ഏതായാലും സലീൽ ചൗധരിയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാനം പിറന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് മന്നാടയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ലോകം കേട്ടത് ശരിക്കും ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്യാർ ഹുവ ഇക്ക് റാർ ഹുവ എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് ഏ ദോസ്തി ഹം നെയ് ചോടിയെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഗാനവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു ഗായകനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാമോ അതെല്ലാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാദേ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ എന്നീ രണ്ട് അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എന്താ പറയുക ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വിപ്ലവകരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു മന്നാടെ റാഫി ഒരു റാഫി കാലഘട്ടം വന്നെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് മന്നാടെ എല്ലാ കാലത്തും വേറിട്ട് നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ അദ്ദേഹവും എസ് ടി ബർമനും ചേർന്ന് നൂറ്റിയൻപതോളം ഗാനങ്ങൾ നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഹിന്ദി ഗാന പ്രേമികൾക്ക് അദ്ദേഹം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഓർമ്മകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ലാലി തോമസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി സലൂൺ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈക്കോർട്ട് കോമ്പാർ ജംഗ്ഷൻ അവിടെ ഒരു എൽബിൻ മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊരു സലൂൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫേഷ്യൽ ഡീ ടാൻ വൈറ്റനിങ് ഫേഷ്യലാണ് ഡീ ടാൻ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് മാസ്ക് എന്ന് പറയാം അത് ഫേഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലീച്ചായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം മാസ്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീ ടാൻ മാസ്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ അയിടെ നാല് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് മാറും അതുപോലെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചുണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അതുപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളി സ്പോട്ടുകൾ വൈറ്റിന് അതുപോലെ നെക്കിന് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമ
3 minutes we will massage the sponge and the tissue and remove the tissue. We have to do this advantage. The skin is soft. We have to do this darkness. We have to do this smooth and shining. We have to do this to do this darkness. We have to remove the We have a facial item. We have a skin whitening item. full body. We have a mask. We have a thick item. Lips cover the eye pad, eye cover the eye. Thick brush and fingers. We Apply it for 30 minutes. We will massage the finger with the finger. We will massage the galvanic mission. We will massage the galvanic mission with the finger. We will the finger with the galvanic mission. We will massage the galvanic mission I will brush your finger with the finger. I will keep it for 25 minutes. I will keep it for 10 minutes. I will keep it for 10 minutes. I will keep it for We will massage 10 minutes with the finger. We will massage the finger with lips. We will massage the massage with the finger. We will massage the massage with the massage Ten minutes, we will massage the galvanic machine. We will massage the electronic 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 machine. We will massage the lips. 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 And the marks on Dangilam, Adole, Chulukurle, Dringers, Idella, Namaka, a Galvan commission on the way you can board it, or reward Marikit in the Dana. I 
നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റ് ആൻഡ് ഫേ ഇത് നമുക്ക് ഫേഷ്യലായിട്ടും മാസ്ക് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ബ്ലീച്ചായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേസിൽ വെക്കുന്നതനുസരിച്ച് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ആവുന്നതാണ് കാൽവാനിക്ക് മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡീറ്റാൻ മാസ്ക് നമുക്ക് ഈ അലർജിയുള്ള സ്കിന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റാൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു ബ്ലീച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സ്കിൻ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും റാഷസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതലും ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അവർക്കൊക്കെ ഈ ഡീറ്റാൻ ബ്ലീച്ച് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഡീറ്റാൻ മാസ്ക് ബ്ലീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്നും ഗോൾഡ് ആവത്തില്ല പക്ഷേ ബ്ലീച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയറൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഹെയർ ഗോൾഡ് ആവത്തില്ല സ്കിന്ന് നല്ല വൈറ്റാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഡീറ്റാൻ്റ് നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളിത് അലോവര ജെല്ലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏത് ഫേഷ്യൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും ആഫ്റ്റർ ഈ നമുക്ക് ഈ അലോവര ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തു പോയാലും നമുക്ക് വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഏൽക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അലോവര ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മസാജ് കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് 